ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அமேசிங் ஹோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மைதா பிஸ்கட் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் தவறாமல் என் வீடியோ பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிஸ்கெட்டுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு கப் மைதா ரெண்டு டீஸ்பூன் ரவா ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த டைமில் நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பட்டர் எடுத்து உருக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நீங்கள் மாவை எடுத்து கையில் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி இருக்கணும் உதிராமல் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கரெக்டான பதம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைய வேண்டியது பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாவை வந்துட்டு பாருங்கள் நல்லா ரெண்டாக நான் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல பெரிய உருண்டையாக எடுத்துகிட்டு அது சப்பாத்தி மாவு கட்டையில் வச்சுட்டு ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக வச்சு நான் தேக்க தேக்க போகிறேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப தின்னாக நம்ம தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் கட் பண்ண முடியாது ரொம்ப கட் பண்ணி நம்மளால் எடுத்து பொறிக்க முடியாது திக்காக இருந்தாலும் அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மீடியம் இதில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன் கடாய் போட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் என்ன சூடாகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் என்ன சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ரிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டீ டைமுக்கு இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விடுறதுக்கு கூட ஒரு நல்ல ஸ்நாக் ரெசிபி இது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஒரு டைம்லேயே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பழகிடும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் பொறிக்கிறேன் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது தான் பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலில் நான் டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம் பொறித்த உடனே நீங்கள் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப கிறிஸ்பியெல்லாம் இருக்காது நீங்கள் பொறித்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு பொறித்து எடுத்துடலாம் பாருங்க என்னோடது வந்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு பாருங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்துச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களை இன்னொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் சிந்து பாய்